abbiamo vinto con due grandi squadre, ma bisogna pedalare, bisogna pedalare perché di danni ne abbiamo fatto abbastanza in questi 5-6 mesi. Ed è per questo che ho detto che non vedo l'ora che si chiude il mercato e dopo voglio vedere gente che pensa 24 ore a Napoli, perché in questo momento vogliamo 27 punti, non, nessuna, non ci deve essere nessun rammarico, ma perché siamo in guai di nuovo alla vita. Grandi complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto in questi 7 giorni. Però bisogna continuare, perché questa è una squadra che se tiene bene il campo, che se va alla ricerca delle cose giuste, che si aiutano tutti insieme, dopo la qualità viene fuori. Però dobbiamo essere sempre squadra. Come l'hai costruita la partita di questa sera, la squadra di questa sera, soprattutto il gruppo di questa sera? E se ti chiedo, mi dici la cosa che ti è piaciuta di più, tu cosa mi rispondi? Abbiamo fatto due, due fasi, la fase di non possesso e la fase di, di possesso. La fase di possesso penso che l'abbiamo giocata da grandissima squadra, quella di non possesso con grande, con grande rispetto per gli avversari. C'è stata tanta copertura de, dei centrocampisti, dopo se vogliamo giocare corti in quel modo bisogna giocare sempre a palla coperta. Penso che per la prima volta i primi 40 minuti con, con la Lazio si è vista tante volte che le mezzane arrivavano a tempo giusto ad aiutare i terzini e si riusciva sempre a tenere palla coperta no? e non subire palle dentro l'area in modo facile. L'ultima cosa per quanto mi riguarda, è vero che ti ha infastidito molto il gol che avete subito alla fine? Sì, perché penso che in questo momento non bisogna regalare nulla, bisogna parlarsi, bisogna scappare al tempo giusto, bisogna quando si scappa che il portiere nella posizione giusta. Meretti due o tre settimane fa tutti dicevano che non poteva giocare con i piedi, invece si possono fare tante cose se si lavora da tre settimane, se si ci crede, se stai là e lavori in situazioni. Io penso che possiamo migliorare anche questo aspetto qua, non regalare i gol agli avversari, perché da quando sono arrivato gol veri ne ho presi pochi, ne ho preso solo gol regalati e disattenzione. Fabio. Beppe. Rino, complimenti, eh, parlavamo Grazie prima dell'analisi, una squadra attenta, non ha concesso mai una ripartenza, ri rientrava velocemente, si è sempre compattata bene, ma mi volevo soffermare soprattutto sulla fase di possesso, questa ricer ricerca esasperata del gioco da dietro, addirittura ho visto che portavi quattro giocatori dentro l'area di rigore, questo ti è servito per stancare la Juventus, per cercare di tenere la palla, per poi alla fine, perché già nel primo tempo hai avuto occasioni, più tu di loro, anzi forse loro niente, e nel secondo tempo poi l'hai vinta. Io so che a Mr. Cappello non mi piace il possesso, perché mi ha sempre detto che non bisogna copiare i Guardiola e le altre robe, però a me piace fare il possesso per uscire dalla prima pressione. Quando vedo una squadra che porta sempre 4 o 5 avversari in pressione forte, voglio palleggiare perché voglio campo dopo, voglio campo e sfruttare 4 contro 4, 5 contro 5 quando, quando orientiamo in avanti, non mi piace palleggiare tanto per far vedere che sono bravo a palleggiare, mi piace di uscire dalla prima pressione del, degli avversari e andare a giocare in parità numerica quando, quando ci troviamo dall'altra parte. Fabio? No, a me non piace moltissimo, soprattutto se non hai, de, se non hai dei non giocatori. So. No, no, scusa, scusa, se non hai dei giocatori capaci con i piedi, ma la cosa che non mi piace è quando si dà la palla al portiere inutilmente. È la cosa che quella non mi piace in assoluto. L'altra, ognuno può giocare come, come meglio crede, a, a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Ma volevo chiederti un'altra cosa. Tutte le volte al primo tempo che hai avuto la possibilità. In, in superiorità numerica rispetto alla Juventus se non hai concluso la rete non ti sei arrabbiato, non sei rammaricato almeno tre Molto. volte tre volte chiarissime in superiorità numerica non avete dato la palla giusta Molto, io penso che Zelinski è un giocatore che può diventare molto molto forte, un giocatore che ha una grande fisicità, ha una tecnica importante, ha una gamba importante se migliora anche l'ultimo passaggio, ma anche Galeone è diverso un po' da lui perché gli piace, eh, gli piace giocare, attaccare eh, la profondità, difficilmente viene dentro quando, eh, quando prendiamo un palla, no? gli piace giocare sulla linea. E abbiamo sbagliato tanto, sì, mi è piaciuto molto Milico oggi perché ci è venuto alle gare, ci ha, ci ha dato, tante volte ci ha fatto sviluppare molto molto bene, però è un problema che, che ci abbiamo questo, quando ci troviamo 4 contro 4, 5 contro 5 sicuramente dobbiamo sviluppare in maniera migliore. <coughs> Alessandro, questa volta. Sì, no, credo abbia già detto tutto, in realtà io volevo parlare anche della, del discorso della palla coperta perché in effetti io credo sotto questo aspetto Rino deve... Non ti dirai, non ti dirai, Camilla mi dai. Ah, ti dirai, non ti dirai. Non 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 
Se volete la spiego, penso che per giocare con una linea di difesa per salire tante volte te lo dà anche il fatto che la, il difensore esce e comincia ad accorciare dopo voglio che la mezzala, o, ma più la mezzala che l'attaccante esterno la va, gli va addosso, gli va, a dare, gli va a fare il raddoppio e se sterza vuol dire che possiamo ancora risalire se va dall'altra parte, questa è la palla coperta. Guarda, credo che abbia poi preparato qualcosa Stefano proprio su questa cosa, però vuole finire. Però per concludere, nel senso che la palla coperta vuol dire essere organizzati, vuol dire essere aggressivi, vuol dire avere la gamba giusta. Ecco, in un certo senso, secondo me la grande differenza delle ultime partite è proprio lì. I difensori sono, hanno la possibilità di accorciare perché i centrocampisti accorciano un pochino di più, si avvicinano agli avversari e gli avversari non possono calciare una palla libera. Questo neanche è il discorso. Vero, Ale, è anche vero Ale che in questo momento l'autoroffensiva non la stiamo facendo più, perché sia con la Lazio che oggi la pressione autoroffensiva non l'abbiamo fatta. Siamo stati giustamente 10, direi, 15, Rino. 20, metri, 20 metri e non regalare... Eh, facciamo partire dal basso e lo aspettavamo perché abbiamo visto che anche noi in questo momento non ci possiamo permettere di perdere 3 o 4 gomme per fare l'ultra offensivo d'accordissimo Gennaro Rino complimenti eh, mi soffermavo un attimo sul discorso che meno abbiamo parlato qua che è lo psicologico Martedì dopo la partita, non so se te hai avuto modo di vederlo, perché so che di solito saluti tutti e vai dentro subito, ho visto una sultanza dei Oi. tuoi giocatori con la curva che non vedevo da tanto tempo. Può darsi che anche da lì questa unione si veda in queste partite. È tornato a fare il tifo di San Paolo, ricordiamo. Io, ripeto, io sono da poco tempo qua, e questa squadra si è fatta male un po' da solo, è stata un po' masochista, nel senso mi si è andata a inguaiare su degli atteggiamenti, su qualcosina che mi hanno sbagliato. E dopo, adesso sta a noi riportare l'entusiasmo, sta a noi far ricantare la gente, riempire questo stadio, e lo stadio si può solo riempire con i risultati e con quel gioco. E con grande serietà, eh, se in questo momento abbiamo preso i fischi perché eh, l'ho preso anch'io, tanti, eh, qualche vaffa l'ho preso anch'io, che era giusto e adesso bisogna pedalare, non, pens non pensare che, siamo, che i problemi sono finiti, bisogna continuare su questa strada qua. Ma che obiettivo ti poni adesso Rino? No, una giornata, perché non mi fido ancora, non mi fido, eh, spero di recuperare giocatori che rimangono perché sono giocatori importanti e dopo so che è una squadra forte però non deve mancare il veleno, la voglia di stare là di giocare certo da provinciale eh, pensare nelle due fasi perché una fase secondo me ce l'hanno, hanno capito molto bene l'altra un po' ancora si può fare meglio non si è mai fidato di nessuno tant'è che quando la palla andava a Pirlo lui andava a coprirlo perché pensava eh, non si è mai la... fidato di nessuno la, 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 la perde la perde, la perde, la perde, la perde invece <ride> Andrea <ride> Grazie Rino, grazie Buon a voi buon lavoro. No, no. Secondo me ha detto una cosa importante è che non può essere un caso che il Napoli torna a giocare bene e a vincere nelle partite con le squadre più forti. Lazio, io.